，他是要提起他们家来，好，那真的。我哪天你要你要真采访这大姐，他说我跟你好好聊聊。现在就聊，现在就是，现在就是采访这大姐。这大姐，嗯，我跟你说，上期呢，我们跟着芬儿姐走访了自家的一个老院出来后呢，遇见了这位老街坊。老街坊跟芬儿姐的弟弟是同学，听他说一下当年他们眼中资本家是什么情况吧。这以前这门洞还是原来的门洞吧？这个还是以前的门洞啊，还是。因为什么？他得进车呀，你看他。我说我说他这不是也不是了，完全都底儿也不是，就这宽度应该差不多吧？宽度是，你看这个前面原来有“聚顺牧场”四个字，是吗？现在还有吗？没了吧？这以前叫什么地方？您是七色姐姐？姐姐，哎呦妈呀，这就是他们家的房。对对，刚说半天了，我这是水井回来。哎呦。嗯，你叫小亮子，小海，小海，小亮子的弟弟，哎、小华子弟弟，小华子弟弟，你们家有圆圆圆圆这大姐、啊，对，我跟你说，在我们街上爱谁谁，有一个算一个，现在也漂亮啊，不去，毛女王真的漂亮姐啊，对对，他弟弟跟我是同学哦，这仨院原来都是人家的，您、哦、是哪院啊？我是四十一号，哦，挨着紧挨着，这是五号，我现在。从六六年，我是第一次到这儿来。那您的父亲、父母以前也是做这买卖的吧？我，我父亲原来就是一趟街上给人送水的啊、哦，送水的。水我们家喝水什么的，这一趟街上喝水全是我们家的。哎呦，嗯，那这个历史挺难得的。嗯，哦，你是小华吧？今年七十五，七十五了该。真棒。哈哈哈哈哈。哎，你那个真难得，二姐叫没了。你们俩特好，叫什么玲啊？王玉玲。王玉玲，对对对。哎呦，你看还能想起来了。然后我们家外外边啊，我爸爸种的那些。对，他爸爸那人，他妈那人，他妈更漂亮。是吗？现在冒场呢。他他要提起他们家来，好，那真的，我哪天你要你要真采访这大姐，他说我跟你好好聊聊。现在就聊。现在就是。现在就是采访这大姐。这大姐。嗯，我跟你说，那你看，哎，年轻时候那那漂亮，那那辫子，哎，大辫子，哎，最起码得到这儿，是吗？年轻时候啊，学习好着呢。哎呦，那跟跟跟跟你们聊天，没准现在还跟你们拘着呢，含着呢。嗯，跟你说，谢谢大姐，要什么清华北大的弟子，我告诉你，学习棒着，他们家人学习都特好。哎呀，俩弟弟，小孩你看他七十五，比他小十岁。哦。跟他姐姐特别好，领着他姐姐，然后跑那个菜地里头摘那个赖瓜子，你知道吧？到现在我一一提那赖瓜子，我这儿都晕。哎，你这儿还这儿家里还有房吗？有房啊，留着呢。不像你们家是瓜拿命，他们家那现在那那那院儿，那房你看过吗？没看过。哎，感觉你进，哎，真的你进去，你看那院里，大花桌，倍儿棒啊！出头价石榴树，是吗？哎。北屋过去啊，北屋哎，你还你你也上三阶台阶啊、哦，那特讲究。你看那屋里头，我跟你说，那大条啊，那过去也是有钱人啊。他们家资本家。<笑>你看这回人说你资本家了啊？为什么资本家呀？是他们家那个那那个张木箱了。嗯，真的，大条啊，真的，那么有钱呐。那么新的不值钱了呢？不是，过去我们家也买不起新的，旧的值钱呀，旧市场也值钱。哎，那那那菜市椅是吗？啊，刚才没少上我们家玩。那那那那那那床，罗汉床知道吧？知道，见过罗汉床，见过。你见过的，我跟他们家就是你们家的，见过的罗汉床没有啊？没有，老太太就就住的就就没有,没有。我们家的木床啊，都是那王叔他们拿旧木料打的。后来打的，他们木料没都抄走。不是、啊哎，就那瓶子嘛，就那就那那现在那一瓶子，三瓶。我们家的太阳。完那鉴定就说那够你吃一辈子。是吗？你信吗？我信。他们家就说他们家。我家你这家这这么厉害的？我说进这院怎么那么半天不说了？感觉是你。哎呦，我拿面之前啊，我们都噼里啪啦噼啪啦都砸了。然后包括这“寄生牧场”四个字，这字怎么没了？是小七子，知道吧？我弟弟自己拿斧子给砍下了。半拉足球场，这院子里外里院，就这样啊？对。哎呦。
，你现在进，你你上那后院，你从那后院进去，你看看，看了，肯定是后院。那个北屋不是我们家原来的房啊，哪个房？就最最北边。哎，是吧？都是后盖的哦，那等于是后盖的了。你家房在那个院儿呢？是啊，在那个院儿从这儿进不去了，从那后边儿。你过去进的去，过去他们家那全通着呢。过去那他们家那门儿说的一般人你都不想进去。过去啊？怎怎么了？真的？我摸你干嘛呀？你看，你别听他。那看来您家以前真是资本家。资本家，人家现在是没跟你说，就完了。说了，说说给他们家当成资本家了，说我们家没那么富。那抄他们家的时候，就过去那大解放车，你知道吗？嗯、那那那好箱子就拉到楼上，你问问吧。都是旧的，都是旧的。你看你，你没说实话。<笑>那时候那时候我还小呢，那时候我也就也就九岁。你是亮着呢，你是九岁，你看见的。小华子是吗？那不是大姐不理我吗？我那会儿不认识您，不理我吗？啊，那会儿比较傲是吗？不是傲。<笑>你你是小屁孩啊？你、哦、多小啊？我那你太小了。特好，像你看我这玉玲是不是？特好。你姐姐玉玲哈？嗯、啊。后来你姐姐是不是上什么缝鞋厂、六一鞋厂？是吧？六一鞋厂。你看是不是？这根这点儿。哪儿啊？六一鞋厂。就是啊，你拐弯都是六一厂，现在那个肖山大佛就是六一鞋厂。多少年了？我你瞧我得，我得最起码得够五十年没见他了，没见。哎呀，多难得呀！还能还能变成那小时候模样吗？不是，就他这个样啊，没有小时候漂亮。那肯定的，小时候特漂亮，特漂亮，真不赖了，真的。我别不爱听啊，真的。没事没事。啊，小时候特漂亮。大姐现在还是那个风韵犹存，啊、嗯，我小时候特漂你要跟这个像我这岁数再往上人采访他们家，嗯，人说的比我说的还好啊。这以前看来，这个以前门就这么大哈、啊。以前什么两个？没有，这这边盖儿哈，还往那边呢，这是一间半，等于这点都没房。哦，空的哈，能进车的那会儿都。对呀、啊，能进车的过去。看怎么了？原来都有那个什么，就是大石石狮石狮子。啊、哦，那看来那会儿您这买卖可不是一般买卖，<笑>可不是。大姐他们家的他是独苗，你你想想啊，老爷子跟你说那跟那老太太宠他，那不不点得宠。啊，你知道了，人人家那个人家这个有钱有势力的人，人家不跟外边，不跟外边，你这人好，你知道了，细说不行，那您这还可以。哎，你别你别，我这你都你都甭采访，咱就闲聊天，就是采访。您不，您这说半天不采访，不是白采，白说了吗？是细说，人家说的是实话吧。你是你你,你对你姐姐说，你说是实话吗？是实话。你我是你姐姐不是？是啊。哎，你说的得是实话，不许细说啊。到时候以后都记住历史。那看来您这家真是，不是在大家大家五十多间房，说是啊，五十多间房说有。这院，这院。后边这院全是他们家的，全是。那个四号，四号我都不知道了，四号。是不是四号？就是这个水井这院还有你们家房？有啊，现在我三哥跟这院儿住呢。三哥是谁呀、啊？小亮子。小华子。小华子啊、嗯，这您知道吧？知道知道。小亮子是你小华子的哥哥。王玉亮，那我二哥、啊嗯。是吧、嗯？小亮子是二哥。二哥跟他一边的。嗯，所以呢，然后小华子呢？小华子属羊的，他们家孩子一大堆，九个，九个孩子啊！您老几啊？我老八。哎呦，底还一个呢，底一妹妹啊。过去那会儿都是八九个。妹妹，我可能都一点。你肯定你，你都没见过。我你都，你都，你都很，啊、你像那时候他也就是两三岁。啊，老八这是。他要不说啊，这院就是你们家的，我都没敢认。那肯定不敢认。你哪认？这是五十年了。太巧合了。看有缘。大家那边那个什么叫王？年轻时候漂亮着呢。还有吗？王五福。王什么？王春来是什么？就是那大门道里的，还有吗？都没了，这都是我同班同学。看来我还真挺长寿的。那可不是长寿。嗯，我们家积德。你你心态好啊，对，真是他就是心态。人活的就是心态，心态不好。
，他那偏偏跟那坐着就就就那么想事儿啊。那也是没对。活不长，我们就该琢磨自己了。没错，完了。哎呦，真是这一一一代人啊！嗯，你像您都七十多了，你想想。是啊，你看我我七十五，这这马上就七十六了吧？嗯，您六十五是吧？你看，像我们那时候日薄西山了。嗯、你那日薄西山，这不是说我呢吗？哈哈哈哈哈！那时候可不，西山吧，就是日薄西山了吗？好好活着，好好活着，能到这还能见着老邻居，多好啊！太难得了。你们家还有什么人啊？还有你那个二婶家的叫王玉王玉景的，王玉景也没了，也没了。哟，王玉景也漂亮，大辫子，五六年了，是吗？嗯，王二叔的孩子，哦，二叔的，二叔，啊、嗯，他们家日子比我们家好过，好过，没那个，哈哈哈哈哈，您真逗，您真敢跟他说。呃，你看您这老把自己说的那么可怜，也没跟你们说实话，是吧？我感觉是，东西多着呢。嗯，没有，我们家正经有什么东西我都没见过。我说您那个脑袋瓜里边东西多着呢，知识里边深厚啊。我以为家东西呢，我们家除一些旧木料，那些箱子呀什么的，那些都是旧的。嗯，你看，当当时我妈是人家家是带皮的嘛。那那老太太往那一坐，了不得，看就不一般了。哦，真的是吧？在这这后奶奶，后来住这二号，嗯，二号就在西屋，就这个就这下水道。奶奶那儿，就这个就这个搁红电瓶车。啊，那那那老太太真的了不得，她这一辈子吃，她她得差不多九十没了。我们家人家还差不多就是，你说现在老太心宽不宽？真是啊！你看什么什么家庭、啊？真是不一样啊！嗯，没有不一样。都是吃过苦过来的人，感觉现在文化人，人跟你说话就不能那干什么，让让你自己思索。嘿，好，人家就思维逻辑，思维逻辑说说话的方式方法。对不对？我觉得你这嘴可以，我不行，<笑>行，挺会说的。没告诉我要不文化大革命，我们家那时候要五穷，我这是清华北大的嘴巴。你呀、啊，对，哎呦，真是。学习跟你说有一个算一个，西安的，嗯，就这小西安的小学，嗯，我是第一届的，哦，第一届的。学习跟你说，我们家你别看穷，学习没发过愁。哦，耽误了那你等于是。那可不。后来您干干什么去了？上山下乡。哎，你上哪了？上山下乡？上通县了。啊，通县那批人呢？你看，这就是过去一个历史的真实回顾。下一期与老哥共同了解一下这里的过去历史，同时看一下芬姐家另一座老宅院，敬请期待。往事虽然不堪回首，但这些不记录，今后可能真的就没人知道了。好了，今天就到这里，喜欢就关注紫禁城下的胡同。